ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇളനീർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ഫുഡിങ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് പോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെക്കണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോട്ടിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് പോട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചൈന ഗ്രാസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അധികം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ തിളക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതിൽ മെൽറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൈന ഗ്രാസ് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളം കുറവ് ആവണുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ മെൽറ്റ് ആവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ചില ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റാവും ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കത് സെറ്റായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിൽ ബ്ലെൻഡ് ആവാതെ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ നമ്മുടെ ഇളനീറിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇളനീറിൻ്റെ പുഡിങ് ആണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രയിലേക്ക് ഈ ഇളനീറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ പോർഷനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ട്രൈ
ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇതാ ഇളനീരിൻ്റെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പായിരിക്കും അതിലിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസും ഈ ക്യൂബ്സും കൂടെയാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇളനീർ പുഡിങ് ഇവിടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ